ఇంకో క్వశ్చన్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ సో మొన్న పార్లమెంట్ ఇనాగరేషన్ ది అది మొత్తం తెలిసింది అంటే సవార్కర్ బర్త్డే రోజు చేశారు అపోజిషన్ ఎవరు రాలేదు ఇంకా ప్రెసిడెంట్ ని ఇన్వైట్ చేయలేదు ఇదంతా జరిగింది కదా సో అది ఎంతవరకు యాక్సెప్టబుల్ అది అంటే అది దానికి పీనల్ కోర్ లో కానీ దీనిలో కానీ ఏమన్నా ఉందా అని చెప్పేసి ఏం లేదండి అడిగేది ఎవరు అబ్యూజ్ ఆఫ్ పవర్ అనేది ఎవరో ఒకళ్ళు కోర్టులకి చెప్పాలి వాళ్ళు ఒక అర్జీ పెట్టాలి ఎవరు పెడతారు ఓకే ఇంకొకటి అందరిని ఇన్వైట్ చేశాడు వీళ్ళకి వెళ్ళటానికి ఇష్టం లేక వెళ్ళలేదండి ఓకే సో వాళ్ళు రూల్లో ఉందా వాళ్ళు పక్కాగా ప్లాన్ చేసి రూల్స్ మాట్లాడుతున్నారండి రూల్స్ మాట్లాడుతున్నారు పార్లమెంట్లో మెంబర్ అయితే రావాలండి మరి ఆ నెత్తిన బూడిద రాసుకున్న దద్దమ్మలు అందరు ఉన్నారు షర్ట్లు కూడా వేసుకొని పనికి మాలిన సన్నాసులు మొహాన బూడిద రాసుకున్న యదవులు ఉన్నారు అక్కడ కూడా మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ కాదు పోయి కూర్చోలా లోపల సో చేతిలో పవర్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇస్ డేంజరస్ టు ది ఫ్యూచర్ అనమాట ఏంటంటే వాడు ఒక ప్రెసిడెంట్ సెట్ చేశాడు ఏంటంటే అపోజిషన్ ఎవడు లేకపోయినా సరే నేను ఒక పని చేస్తాను ఇప్పుడు పార్లమెంట్ బిల్డింగ్ అనేది అందరు తినండి రైట్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు తర్వాత అందులో కూర్చోవాలి కానీ ఒక వర్గాన్ని మాత్రం హైలైట్ చేస్తూ మా పార్టీ వాళ్ళు లేదా మా మేము ఫేవరెట్గా చూసుకునే వాళ్ళని మాత్రం హైలైట్ చేస్తూ మిగతా వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ని ఎందుకు పనికిరాకుండా కిందకు తోసేస్తూ ఇలా చేసి ఇలా చేసి ఏంటి వన్ సైడెడ్గా చేస్తూ ఉన్నాడు అని తెలిసి అపోజిషన్ వాళ్ళు వెళ్ళలేదు వాడు మెసేజ్ ఏమిస్తున్నాడంటే దిస్ క్యాన్ బి డన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఆల్సో రేపొద్దున ఇంకొక పార్టీ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ హూ ఇట్ ఇస్ ఇంకొక పార్టీ ఇలాంటి అఖండ మెజారిటీతో గెలిచింది అనుకోండి ఇప్పుడున్న పవర్ ఇప్పుడు పవర్లో ఉన్న పార్టీ మైనారిటీలకు పడిపోయింది అనుకోండి ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్ అది మైనారిటీలో పడిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు వీళ్ళకి నోరెత్తే అర్హత కూడా ఉండదు వీళ్ళు కూడా ఎలాగే ఇప్పుడు అపోజిషన్ వాళ్ళు ఎలా అయితే బాధపడుతున్నారో అప్పుడు అలాగే బాధపడాలి నోరు మూసుకుని వెనక్కి వచ్చారు వేరే వేరే గతి లేదు వాళ్ళకి వా ఇప్పుడు చేసేది వాళ్ళు అబ్యూజ్ ఆఫ్ పవర్ ఈ అబ్యూజ్ ఆఫ్ పవర్తో ఉన్న ఒకే ఒక ప్రాబ్లం దిస్ ఈజ్ అ బ్లడీ డెమోక్రసీ ఓకే ఐదేళ్ల తర్వాత నెక్స్ట్ ఎవడు వస్తాడు ఎవడికి తెలియదు ఈరోజు వీడు రెచ్చిపోయి ఏదైతే పనులు చేస్తున్నాడో అదే పని రేపొద్దు ఇంకొక పవర్ ఉన్నాడు అంతే పవర్ తోటి తొక్కేయచ్చు వీడు దారి ఏర్పరుస్తున్నాడు అనమాట ఇప్పుడు జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని నోరెత్తకుండా ముముచుకుని కూర్చుంటున్నారు చూస్తారా మన వాళ్ళు చాలా మంది ఏది మా పార్టీ వాడు మా పార్టీ వాడు అనుకుంటూ కూర్చుంటున్నారు చూస్తారా రేపొద్దున అదే పవర్ వాళ్ళ నెత్తి మీద పడితే అప్పుడు లబో దిబో అని ఏడుస్తారు అనమాట కానీ నోరెత్తి అర్హత ఉండదు ఏడవటం తప్ప వాళ్ళు చేయగలిగింది ఏమీ లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు పవర్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు చేశారు అదే పని వాళ్ళు అపోజిషన్లో ఉన్నప్పుడు నోరు మూసుకుని భరించాలి అందుకే ఎప్పుడన్నా సరే గవ డెమోక్రసీస్లో ప్రిసిడెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మన గ కోర్ట్ సిస్టమ్ కానీ ఈ డెమోక్రసీ సిస్టమ్స్లో కానీ ప్రిసిడెంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ నా చేతిలో పవర్ ఉన్నప్పుడు నేను ఎలా బిహేవ్ చేస్తానో రేపొద్దున ఇంకొక చేతిలో పవర్ వెళ్ళినప్పుడు వాడు అంతకంటే ఒక అడుగు ముందుకేస్తాడు ఎందుకంటే అడిగే అర్హత లేదు కదా నీకు సో అందుకనే ఏసే అడుగు ప్రతిదీ కూడా జాగ్రత్తగా వేయాలండి ఈరోజు నా చేతిలో పవర్ ఉన్నప్పుడు నేను పగలగొడతాను అనుకుంటే రేపు పొద్దున ఆడి చేతిలో పవర్ వెళ్తే ఎందుకు వెళ్తే ఆడి చేతిలో పవర్ అంటే ఇది డెమోక్రసీ మాస్టర్ ఎప్పుడు ఏం జరుగుద్దో తెలియదు మన కర్ణాటక జరగల అంటే అంటే ఒకటి అంటే ఇక్కడ సారీ నేను రీజనలిజం రేజిజం మాట్లాడ మాట్లాడట్లేదు జనరల్ చూసుకుంటే సౌత్ ఇండియాలో లిటరసీ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా లిటరసీ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇలాంటి చేంజెస్ కి కొంచెం స్కోప్ ఉంటది మీరు యూపీ బీహార్ అఫ్ కోర్స్ నేను ఇక్కడ రీజన్ చూపించలేదు అంటే అంటే ఆల్రెడీ మనకి తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ యూపీ బీహార్ చోట్ల లిటరసీ తక్కువ కదా సో అలాంటి చోట్ల చేంజ్ రాదు కదా ఇప్పుడు రేపు పొద్దున్న ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ అప్పుడు ఇప్పుడు ఎలాగైతే అందరూ భయపడుతున్నారో అదే నిజంగా జరిగితే ఇంకా డౌన్ అయిపోతుంది కదా దానికి వేరే దానికి వేరే మార్గాలు ఉన్నాయి అది చాలా భయంకరమైన మార్గాలు ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్కస్ ఇన్ దిస్ కాల్ బట్ దాని పర్యవసానాలు చాలా దారుణంగా ఉంటాయండి చాలా చాలా దారుణంగా ఉంటాయి ఈ సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్ అంత ఈజీగా ఏంటి పవర్ లాస్ ని ఊరుకో అన్నిటికంటే దేశం మొత్తానికి అంటే ఏంటి హయ్యెస్ట్ ఇండివిజువల్ స్టేట్స్ లెక్క చూసుకుంటే హయ్యెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇచ్చేది ఈ స్టేట్సే లోయెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్ ఉన్నది ఈ స్టే ఈ స్టేట్స్ లోనే అన్న సంగతి ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ తర్వాత ద
యూనో చెప్పి అనవసరంగా దాని గురించి కలత చెందటం అవన్నీ అది అండగా బట్ దెర్ విల్ బి సంథింగ్ రియలీ రియలీ స్ట్రాంగ్ యా బట్ ఓన్లీ ఇఫ్ బీజేపీ కమ్స్ టు పవర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ బీజేపీ పవర్ లోకి వస్తే ఇలాంటి నెగిటివ్ చేంజ్ రావచ్చు అంతే కదా ఐ ఐ డోంట్ నో అంటే పార్టీస్ డోంట్ మ్యాటర్ ఎనీ మోర్ అండి పార్టీస్ డోంట్ మ్యాటర్ అనే మోర్ నేను ఎప్పుడైనా చెప్పేది ఏంటంటే ఎవడు పవర్ లోకి వచ్చినా సరే వాడికి జస్ట్ ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ మెజారిటీ మాత్రమే ఉంచాలి ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కడికి భయం అనేది ఉండాలి జనాలకు సేవ చేయకపోతే జనాలకు పనిచేయకపోతే నన్ను నెక్స్ట్ ఎలక్షన్లో దింపేస్తారన్న భయం ఉండాలి అంతేగాని ఇట్లాగ ఇష్టానికి ఫుల్ మెజారిటీలు ఇచ్చేసుకుంటూ కూర్చుంటే అపోజిషన్ అనేది లేకుండా కూర్చుంటే వాడు ఏం చేసినా చెల్లుద్దండి దట్ డజంట్ వర్క్ లైక్ డెమోక్రసీ ఇట్స్ కాల్ ఫ్యాషిజం ఆర్ మోనార్కీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ అరిస్టోక్రసీ ఇఫ్ యూ వాంట్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ కాల్ ఇట్ డెమోక్రసీకి హెల్దీ అపోజిషన్ ఉండి తీరాలి నేను ఇప్పుడున్న పార్టీని నాశనం అయిపోవాలని కోరుకోను పా ఇంకొక పార్టీని నాశనం అని కోరుకోను ఎవ్రీబడీ హ్యాస్ దర్ రోల్ టు ప్లే బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ మాత్రమే మెజారిటీ ఉండాలి మిగతా వాళ్ళు అపోజిషన్లో ఉండాలి వాళ్ళు ఎప్పుడు చూసినా ఈ గవర్నమెంట్ని కంట్రోల్లో ఉంచాలి ప్రతిదానికి బెదిరించమని కాదు కంట్రోల్లో ఉంచాలి అనమాట అరే నువ్వు కానీ తప్పు చేస్తే నెక్స్ట్ ఎలక్షన్లో నువ్వు ఓడిపోతావు జనాలకు సేవ చేస్తున్నట్టు తెలిసి తీరాలి రైట్ సార్ అయితే థ్యాంక్స్ అలాట్ అండి చిన్న చిన్న ఏం లేదు అంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఇందాక ఎవరైతే వచ్చారో అతను ఒక ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఇందాక కృష్ణారెడ్డి అనే అంకుల్ ఎవరైతే ఉన్నారు వయసులో పెద్దవారు అయినా కూడా ఏం స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారంటే ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇవన్నీ మన మీద రుద్దుతున్నారని వాటిలో ఉన్న లూప్ హోల్స్ ఉపయోగించే కదా మొన్న మొన్న ఇలా పార్లమెంట్ ఇనాగ్రేషన్ కానీ ఇవన్నీ చేశారు అది అది రిలేజవరు అది ఉన్నప్పుడు తెలివి తక్కువ దద్దమలేండి ఆ క్యాండిడేట్ కి ఇదేంటి దాన్ని ఏమంటారు ఈ లీఫ్ కి ఫ్లవర్ కి తేడా లేదు తెలియని చవట ఏదో వాట్సాప్ కు న్యూస్ చదవటం వాటిని చూసుకుని ఎగిరేసుకుని ఏదో మాట్లాడేసేద్దాం కాస్త దబాయించేద్దాం రెండు మూడు పాయింట్లు చెప్పేసేసి నువ్వు ఆ ఊరికి వెళ్ళి నువ్వు అలా చేయగలవా ఈ ఊరికి వెళ్ళి గెడ్డం పెంచగలవా ఈ పని చేయగలవా ఈ బోర్డు సాకులు చెప్పుకుని ఏదో పెద్ద గెలుద్దాం అని వచ్చాడు దమ్మిడి జ్ఞానం లేదు ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలియదు ఇలాగే ఉంటది ఇంటర్నెట్ ఉంటే ఏ ఉపయోగం అండి ఇంటర్నెట్ నిండా ఈ సన్నాసుల వీడియోలు ఫార్వర్డ్లు ఇవే చూసుకుంటా కూర్చుంటాడు కదా వాడు ఫేస్బుక్ వాడి వాట్సాప్ మొత్తం అంతా కూడా యూట్యూబ్ అంతా కూడా ఈ ప్రాపగాండ వీడియోలే ఉంటాయి ఆ నేషనలిస్ట్ హబ్బు వెస్టింగ్ గాడు ఆ పనికి మన సన్నాసుల వీడియోలు వాళ్ళు వస్తున్నారు వీళ్ళు వస్తున్నారు దేశం నాశనం అయిపోతుంది సెక్యులరిజం ఇలాంటి వీడియోస్నే ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు అయ్యే విని అయ్యే పెరుగుతూ ఎప్పుడు చూసినా ప్యాంటు తడిసే ఉంటుందండి వాళ్ళది వాళ్ళ బతుకే అంత వాళ్ళ దిక్కుమాలిన బతుకే అంత ఎప్పుడు చూసినా ప్యాంటు తడిసే ఉంటుంది టెన్ పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ కూడా లేని ఒక మతాన్ని పట్టుకుని ఎప్పుడు చూసినా ప్యాస్ పోసుకుంటూనే ఉంటారు సిగ్గన్నా లేదు వాళ్ళకి అరే వాడు ఎంత మాత్రం ఎన్ని తరాలు అయితే వాడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్కి రీచ్ అవ్వాలి ఒక తరం అంటే ఎంత థర్టీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్లో ట్వంటీ ఫిఫ్టీ కల్లా వాడు వచ్చేస్తాడు వీడు వచ్చేస్తాడు అని తెలిచామంది ఏంటి అంటే అన్నిటికంటే అందరికంటే ఎక్కువగా మతం మారిపోయేది మతం వదిలేసేది ముస్లిమ్స్ ఇది ప్రపంచం అంతా కనిపిస్తుంది కాకపోతే ఈ బావి బావిలో కప్పలు అంటే బేవకూఫ్ గాడికి కాషాయ సన్నాసులకి మాత్రం వాళ్ళకి కనపడదు వాళ్ళకి ప్రతిదానికి పోసేసుకోవడం అనమాట అమ్మ ముస్లిముడు వచ్చేస్తున్నాడు నన్ను కొట్టేస్తాడు నన్ను చంపేస్తాడు నువ్వు ఆడి దగ్గరికి వెళ్ళి అజ్జేయగలవా ఇజ్జేయగలను అరే వాళ్ళే మతం వదిలేస్తున్నారు రయ్యా రేపు పొద్దున ఇంకొక ఇంకో పదేళ్లలో ఎక్స్ ముస్లిమ్స్ అనేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారంటే ముస్లింలు అని చెప్పుకోవడానికి వాళ్ళు ఎందుకైనా మంచిదిలే మనం ఎక్స్ ముస్లిం అని చెప్పుకుందాం కొంతలో కొంత పరువు తక్కువది అనే స్టేజ్కి దిగజారిపోతారు చూడండి ముస్లిమ్స్ దీస్ ఆర్ ద ప్రొడిక్షన్స్ ఆఫ్ బిన్ మేకింగ్ అండ్ ఇరాన్ ఆల్రెడీ సగం పైన వదిలేసింది పాకిస్తాన్ లో నాలుగు లక్షల మంది పబ్లిక్లీ దొరికిన వాళ్ళు నాలుగు లక్షల మంది ఎతీస్టులు దొరకకుండా ఇంక ఎంతమంది ఉన్నారో చూడండి సీక్రెట్ గా ఎతీస్టులు ఎంతమంది ఉన్నారో చూడండి కానీ లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ వాళ్ళు తీసుకున్న లెసన్స్ కానీ అదే ఏవైతే లెసన్స్ స్పీక్ వస్తున్నారు సిలబస్ నుంచి ఆ పార్లమెంట్ ఇనాగ్రేషన్ కానీ ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు బాధేస్తుంది ఫ్రస్ట్రేషన్ అవుతుంది అనమాట నాకు అదే నో వరీస్ నో వరీస్ ఇవన్నీ కూడా థర్టీ ఇయర్స్ తర్వాత పడే ఇబ్బందులు మీరు ఇప్పుడేం కంగారు అడగండి యూ యూ హ్యావ్ ఎ లాట్ మోర్ థింగ్స్ టు డూ నెక్స్ట్ థర్టీ ఇయర్స్లో మనం ఈ మతాలని ఏ రేంజ్లో తొక్కి నార తీస్తామో చూస్తుందాం ఓకేనా నో వరీస్ అండి ఓకేనండి థ్యాంక్